привет! Вы на канале Рецепты от Николаевны. Сегодня я буду готовить торт с заварным кремом и шоколадом. Для торта нам понадобится 10 штук яиц. Итак, первым делом, что мы будем делать? Белок нам надо будет отделить от желтка. Из желтка мы приготовим заварной крем. Белок будем взбивать до пышной массы и испекем вот такой вот корж. Итак, все по порядку. Значит, берем 10 штук яиц, отделяем белки от желтков. К желткам добавляем 300 грамм сахара и 20 грамм ванильного сахара. Перемешиваем, добавляем 400 грамм молока. Ставим варить, варим на медленном огне, сразу добавляем 2 столовые ложки муки. Варим на медленном огне, помешивая до густой массы. В конце добавить 100 грамм сливочного масла. Значит, как только крем заварной у нас будет готовый, мы его отставляем, накрываем салофаном, чтобы не образовалась корочка. И он у нас стоит до полного остывания. Затем переходим к белкам. Белки взбиваем до густой белой массы. Добавляем, значит, 80 грамм сахара, щепотка соли. Когда образовалась у нас густая масса, мы введем 200 грамм муки. Значит, все это хорошенечко аккуратно перемешать, застелить форму. В общем, форма у меня 20 на 30. Застелила форму и испекла корж. Дальше, что мы будем делать? Сейчас корж я этот буду вынимать из формы. Разрежу, обмажу, значит, заварным кремом. Натереть надо будет шоколад. Любой шоколад, либо это белый, либо это черный. Значит, посыпем шоколадом. Бока можно обсыпать стружкой, но если кокосовой стружкой, но если же стружки у вас кокосовой нету, можно полностью торт приготовить из шоколада. Итак, тортик наш готовый. Выпекала коржи 35 минут при температуре 175 градусов. Остудили коржи. Я разрезала вдоль, обмазала заварным кремом, соединила, обмазала верх, бока, использовала черный шоколад 80 грамм и 10 грамм белого шоколада. Вот такой красивый тортик и вкусный у нас получился. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте много нового. Всем пока!